দর্শক শুনছিলেন মার্কিনটেল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম এবার যাব বিস্তারিত সংবাদে শুরু হলো মহান ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষা রক্ষায় ১৯৫২ সালের এই মাসেই প্রাণ দিয়েছেন বাংলার সূর্য সন্তানরা ভাষা শহীদদের এই আত্মত্যাগী পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা জুগিয়েছিল জাতিকে কিন্তু যে ত্যাগের বিনিময় অর্জিত হয় মায়ের ভাষা সাত দশকেরও বেশি সময়ে আমরা কি পেরেছি এর সঠিক মর্যাদা দিতে এখনও কি চালু হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ভাষাবিদরা বলছেন এখনও রক্ষা পাচ্ছে না ভাষার সঠিক প্রয়োগ ভাষার মাসে শুরুর দিনটির কথা জানাচ্ছেন সাদিয়া কানিজ উনিশশো সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে নানা বৈষম্যের শিকার হতে থাকে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ তবে শেষমেশ সেই বৈষম্য যখন থেকে মায়ের ভাষার ক্ষেত্রেও ঠিক তখন থেকে শুরু হয় বাঙালিদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি একশো ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে শিক্ষার্থীসহ সাধারণ জনতা যেখানে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান সালাম রফিক শফিক বরকত সহ নাম না জানা আরও কয়েকজন তরুণ একুশের এমন চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি এগিয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের পথে অর্জিত হয় বাঙালির স্বাধীনতা উনিশশো নিরানব্বই সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো বাংলার সূর্য সন্তানদের রক্তে রাঙানো দিনটির সাথে মিশে আছে বাঙালির গভীর মর্মবেদনা কিন্তু যে ভাষার জন্য এত আত্মত্যাগ প্রশ্ন জাগে ভাষা আন্দোলনের বাহাত্তর বছর পরেও কি সঠিক মর্যাদা পেয়েছে বাংলা ভাষা অর্জন করেছে আমাদের ভাষার অধিকার কিন্তু আমাদের ভাষাকে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি বিভিন্ন স্তরে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চ আদালত আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের প্রকৌশল বিদ্যা এই সমস্ত জায়গায় কি আসলে আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি করতে পারিনি বিশ্বায়নের এই যুগে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজন আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে বাংলাকে অবহেলা করে একটা নিয়ম করা হয়েছিল একটা সময়ে যে আমাদের নাম ফলক গুলো হবে প্রথমে বাংলায় তার নিচে ছোট অক্ষরে কেউ যদি লেখে ইংরেজিতে লিখতে হবে ব্যাপারটা একদম বিপরীত হয়ে গেছে এখন তার মানে আমাদের ভাষা প্রেমটা নাই কেবলমাত্র এক মাসের ভাষা প্রেম দিয়ে বাংলাকে সর্বস্তরে পৌঁছে নেওয়া সম্ভব নয় বলছেন এই ভাষাবিদ বলেন বাংলা ভাষার সঠিক প্রয়োগে দরকার ভাষা কমিশন গঠন সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রয়োগ করার জন্য যে আমাদের দরকার ছিল একটি ভাষা কমিশন গঠন করা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এমনকি মায়ানমার কিংবা শ্রীলঙ্কাতেও ভাষা কমিশন আছে নেপালে আছে কিন্তু আমাদের দেশে ভাষা কমিশন নাই বাংলা ছাড়াও তো বাংলাদেশে আরও অনেক ভাষা আছে তাদেরও জায়গা আছে এগুলো নিয়ে আসলে আমরা যতটা আবেগতাড়িত ততটা ভালোবাসা বা ততটা ভেতর থেকে অনুভব করি না সেজন্যই সম্ভবত আমরা আমাদের ভাষা প্রেমটাকে দেখাতে পারি না আগামীর প্রজন্ম যাতে ভাষার সঠিক ইতিহাসও জানতে পারে তার জন্য বাস্তবিক উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞের সাদিয়া কানিজ আর টিভি ঢাকা আজ থেকে শুরু হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা বিকেল তিনটে মেলা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় সাড়ে এগারো লাখ বর্গফুট আয়তনের মাঠে ছশো পঁয়ত্রিশ প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে বইয়ের এই উৎসবে এবার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একশো বিশ প্রতিষ্ঠান একশো তেহাত্তর ইউনিট এবং সর্বাধী উদ্যান অংশে পাঁচশো পনেরো প্রতিষ্ঠান সাতশো চৌষট্টি ইউনিট বরাদ্দ পেয়েছে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি ও সর্বার্থী উদ্যান অংশে ছত্রিশটি প্যাভিলিয়ন থাকবে গত বছরের মতো রমনা কালী মন্দির গেটে প্রবেশের ঠিক ডান দিকে বড় পরিসরে রাখা হয়েছে শিশু চত্বর প্রতি শুক্র ও শনিবার বেলায় বেলা এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত থাকবে শিশু প্রহর দ্বাদশ জাতীয় সংসদে যাত্রা শুরুর পর এখন আলোচনা করা আলোচনায় কারা হচ্ছে সংরক্ষিত নারী আসনের পঞ্চাশ সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্ররা প্রধানমন্ত্রীকে সিদ্ধান্তের ভার দেয় সংরক্ষিত আসনের আটচল্লিশ জনের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেন দেশ ও দলের প্রতি ত্যাগ আর নারী ক্ষমতায়নে ভূমিকাকে গুরুত্ব দেবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এবার বেশিরভাগ নতুন মুখ দেখা যেতে পারে সংরক্ষিত আসনের অপর দুই সদস্য মনোনয়ন দেবে জাতীয় পার্টি জানাচ্ছেন আতিকা রহমান 
নির্বাচনী আইন ও সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দাদশ জাতীয় সংসদে আটত্রিশটি সংরক্ষিত আসন পাবে আওয়ামী লীগ রেকর্ড সংখ্যক বাষট্টি স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের বিপরীতে দশটি আর এগারো আসন পাওয়া জাতীয় পার্টি পাবে দুইটি সংরক্ষিত আসন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সিদ্ধান্তের ভার প্রধানমন্ত্রীকে দেয়ায় আওয়ামী লীগের ঘরে থাকছে আটচল্লিশটি সংরক্ষিত নারী আসন গত মেয়াদে ছিলেন তবে এবার মনোনয়ন বঞ্চিত এমন আওয়ামী লীগ নেত্রীদের নাম আলোচনায় আছে নানা সমীকরণে সাম্মি আক্তার মুন্নুজান সুফিয়ান ফরিদুন নাহার লাইলি তারানা হালিম অ্যারোমা দত্ত সামসুন নাহার মেরিনা জাহান সঞ্জিদা খানম ও হোসেন আরা লুৎফা ডালিয়া ও বাসন্তী চাকমা তারকাদের মধ্যে আলোচনায় আছেন লাকি ইনাম ডলি জহুর সুবর্ণা মুস্তাফা তারিন জাহান তানভিন সুইটি মমতাজ ও মাহিয়া মাহির নাম মহিলা লীগ করেছি প্রথমে তারপরে তিন নাম্বার ওয়ার্ড পৌরসভার সভাপতি দীর্ঘদিন ছিলাম এবং উপজেলায় তো নেতৃত্ব দিয়েছি সভাপতি হিসেবে তো আশাবাদী তো অবশ্যই বিগত জামাত বিএনপি সরকারের আমলে আমি বেশ কয়েকবার এরেস্ট হয়েছি যদি তিনি সমিচির মনে করেন তাহলে তিনি বিবেচনা করবেন এই আওয়ামী লীগের জন্য দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ছাত্রলীগ করেছি আমি আশা রাখি যে আমাদের বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল থেকে তিনি বিবেচনা করবেন আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী নির্বাচনে দেশের প্রতি অবদান দলীয় অনুগত্য নতুন পুরাতন বিভিন্ন শ্রেণীপেশার সমন্বয়ের দিকগুলো প্রাধান্য পাবে যারা দলের জন্য আন্দোলন সংগ্রামে যারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে কারা নির্যাতিত হয়েছে এদের মধ্য থেকেই তো বেছে নেওয়া হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক অবদান রেখেছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যারা সম্পৃক্ত এদের বাস থেকেও তো বেছে নেওয়া হয় যারা নারী জাগরণে নারীর ক্ষমতায়নে যারা ভূমিকা রাখতে পারে তাদের প্রতি সবসময় গুরুত্ব দেওয়া হয় জাতীয় পার্টি শরীফা কাদের ও সালমা ইসলামের মনোনয়ন অনেকটা চূড়ান্ত বলে জানা গেছে আমরা পাবো মাত্র ওই হিসেবে দুজন শিডিউল ডিক্লেয়ার হবে তখন আমরা দলে বসে আমরা সিদ্ধান্ত নিব যে কাকে দেওয়া যায় সংরক্ষিত নারী আসনে চোদ্দ দল নেতা রাশেদ খান মেনন হাসানুল হক ইনু ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুশ্রীর নামও শোনা যাচ্ছে আতিকা রহমান আরটিভি ঢাকা আবারও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে নিত্য পণ্যের দাম গত এক সপ্তাহের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়েছে বিভিন্ন পণ্যের দাম পেঁয়াজ আলু আদা রসুন সব ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির হিরিক বেড়েছে ভোগ্য পণ্যের পাশাপাশি কাঁচা বাজারও বেড়েছে বিভিন্ন সবজির দাম ক্রেতারা বলছে প্রতিদিন বাড়ছে বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে বাজারকে অস্থির করে তুলেছে বলে অভিযোগ তাদের আজকে পেঁয়াজের দাম আপনার মোটামুটি চলতেছে অষ্টাশি নব্বই টাকা কেজি দেশি পাবনার পেঁয়াজ আবার ফরিদপুর যেটা ওইটা আপনি চৌরাশি ছিয়াশি টাকা কেজি আর কয়েকদিন আগে দাম একটু কম ছিল গত সপ্তাহে চারশো টাকা পাল্লা ছিল পেঁয়াজ আজকে চারশো দশ টাকা বিশ টাকা পাল্লা একটু বেড়েছে সীমিত আয়ের লোক বা হিসাবের মাস যায় তাদের জন্য তো অনেক কষ্ট করে এই বাজারটা রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে এই মুহূর্তে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন বিপুল দেব রায় বিপুল নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন বিপুল প্রতিদিন তো নিত্য পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে দাম বাড়ার কারণ হিসেবে কি বলছে ব্যবসায়ীরা জানাবেন ফারিয়া আপনি আসলে যেমনটাই বলছেন আসলে নিত্য পণ্যের যে দাম সেটা আসলে লাপিয়ে লাপি প্রতিদিনই বাড়ছে আমরা কারণ বাজারের বিভিন্ন বিশেষ করে চালের আরত গিয়েছি এবং সেখানকার ভোগ্য পণ্য যেগুলো সেগুলো আমরা ঘুরে দেখেছি সবগুলোর পণ্য আসলে দাম বৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে অর্থাৎ অনেকগুলো দাম কিন্তু ইতিমধ্যে বেড়েছে বিশেষ করে প্রতিটা জিনিসের প্রায় পাঁচ থেকে দশ টাকা করে বেড়েছে এবং সেই সাথে আমি এখন যে কারণ বাজারের কাঁচা বাজার আছে সেই কাঁচা বাজারের এক একই অবস্থা অর্থাৎ এখানে যে সবজির যে শীতকালীন যে সবজিগুলো রয়েছে সেগুলোর কিন্তু দাম বৃদ্ধি পেয়েছে গত দুই দিন তুলনায় কিন্তু আজকে প্রতিটা পণ্যের কিন্তু অর্থাৎ প্রতিটা সবজির দাম কিন্তু প্রায় পাঁচ থেকে দশ টাকা করে বেড়েছে যা একেবারে এখানকার যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা বলছেন আসলে এই বাজারটা নিয়ন্ত্রণ করা একেবারে যাচ্ছে না প্রতিদিনেই কোনো না কোনো পণ্যের দাম বাড়ছে তারা বলছেন যে আসলে ক্রেতাদের অভিযোগ কথা হচ্ছে সরকারের যে মনিটরিং যে সেলগুলো রয়েছে বা মনিটরিং যে টিমগুলো রয়েছে তারা যখন আসে তার তখন কিছুটা একটা বাজার কিছুটা কমলেও কিন্তু আবার কিন্তু পুনরায় কিন্তু সেই বাজার দাম কিন্তু বৃদ্ধি পায় তারা বলছেন আসলে 
ব্যবসায়ীরা যে কাটসাজি করে কিন্তু দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে যে প্রতিটা জিনিসের দাম যে বেড়ে গেছে আগে থেকে সেইগুলোরও দাম কিন্তু এখনো কমার কোনো কথা নেই অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে যে পণ্যগুলো আগে থেকে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলোও বাড়ছে পাশাপাশি নতুন যে পণ্যগুলো আসছে বা নতুন নতুন যে সবজিগুলো আসছে সেগুলোরও কিন্তু দাম বাড়ছে অর্থাৎ ক্রেতারা আসলে খুবই অস্থির অর্থাৎ প্রকাশ করছেন তারা বলছেন যে যে তারা যেভাবে চাকরি করে বা যে পরিমাণের আয় করে সে তার চেয়ে বেশি কিন্তু খরচ হচ্ছে তবে ব্যবসায়ীরা কিন্তু বলছেন যে আসলে এই বাজার বাড়ার দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের হাতে নেই তারা যখন যেভাবে পণ্য সরবরাহ হয় এবং যেটা পণ্য যখন আনা হয় সেটার দামের উপর ভিত্তি করে কিন্তু এগুলো দাম বৃদ্ধি পায় তারা বলছেন যে আসলে এই বাজার কাসাজির সাথেও তারা কিন্তু কোনো জড়িত নেই তারা বলছেন অন্যান্য যে শ্যাম বাজার বড় বড় বাজার যেগুলো রয়েছে সেখান থেকে তারা পণ্যগুলি কিনে এনে বিক্রি করে অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা কিন্তু যে বাজার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের যে কাসাজি সেটাও কিন্তু তারা দায় স্বীকার করছে না তো ফারিয়া এই ছিল সর্বশেষ তথ্য কারণ বাজার থেকে আপনাকে ধন্যবাদ অস্বাভাবিক আমদানি শুল্কে ভোক্তার নাগালের বাইরে খেজুরের বাজার বছরের ব্যবধানে দাম বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ মধ্যবিত্তের দুশো টাকার দাবাস খেজুর বিক্রি হচ্ছে চারশো টাকায় আর উচ্চবিত্তের মাবরুম খেজুরের দাম পাঁচশো টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে এক হাজার চারশো টাকা আমদানিকারকদের দাবি গত বছর প্রতি কন্টেইনার খেজুর আমদানি শুল্ক ছিল প্রায় চার লাখ টাকা সেটি এখন বেড়ে গুনতে হচ্ছে ষাট লাখ টাকা পর্যন্ত সাথে এলসি খুলতে ডলার সংকট তো রয়েছেই জানাচ্ছেন সেলিম মালিক রোজা ইফতারের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য খেজুর কিন্তু এবার খেজুর কিনতে কয়েকবার ভাবতে হবে ভোক্তাদের কারণ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু এই খাবারটি দাম এখন আকাশ ছোঁয়া রাজধানীর খুচরা বাজারে ফরিদা খালাস বরই সায়ের ও নাগাল জাতের খেজুরের দাম বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ এছাড়া মেরজুল মাবরুম আম্বার আজুয়া ও মোরেম খেজুরের দামও বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে ওই জিয়াদি বেচি দেড়শো টাকা এবার বেশি দুইশো বিশ টাকা দুইশো টাকা এ দাপাস বেচছি আড়াইশো টাকা এ দাপাস এখন বেশি চারশো পঞ্চাশ টাকা চুগা খেজুর বেচতে আমাকে চারশো পঞ্চাশ টাকা চুগা খেজুর ছয়শো টাকা যে জায়গায় দুই কেজি কিন্তু সেই জায়গায় এখন এক কেজি কিনে যারা এক কেজি কিন্তু তারা এখন আধা কেজি কিনে গত বছর একশো টাকার খেজুর আমদানি করলে শুল্ক দিতে হতো দশ টাকা চলতি অর্থ বছরে সেই শুল্কের হার বেড়ে হয়েছে পঁচিশ টাকা এছাড়া তিন শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক পনেরো শতাংশ ভ্যাট পাঁচ শতাংশ অগ্রিম আয়করের পাশাপাশি পাঁচ শতাংশ অগ্রিম কর দিতে হচ্ছে রমজানের জন্য প্রতি বছর খেজুর আমদানি করতেন রাজধানীর বাদাম তোলের মাইনুদ্দিন মিয়া বছরের এই সময়টাই তার দোকানে ভরপুর আমদানি করা খেজুর থাকলেও এবার দোকান প্রায় শূন্য আগে হচ্ছে এক কন্টিনার আমরা ডিউটি দিতাম তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা আর এখন ওই কন্টিনারের বিল আছে হলো প্রায় চৌষট্টি লাখ টাকা গত বছর আমি ষোলো কন্টিনার মাল আনছি এ বছর এক টোন গত বছর এই এই সিজনে প্রায় দুই কোটি টাকার খেজুর আমার ঘরে ছিল খাজুর সারা দিনের ধরে আমি বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা বিক্রি করি বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন ভোক্তার নাগালে খেজুর আনতে শুল্ক কমানোর বিকল্প নেই এই সময়ের যারা ইম্পোর্ট করছেন তাদের কি পরিমাণ শুল্ক পরিশোধ হবে তার উপরে নির্ভর করবে রমজানে খেজুরের বাজার দর এদিকে সাধারণ ভোক্তাদের জন্য খেজুর কেনা প্রায় দুঃসাধ্য হলেও তালিকাভুক্ত নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কম দামে খেজুর বিক্রি করবে টিসিবি আমরা শুধু ঢাকা সিটির ভোক্তাদেরকে এটা দেব যদি আমাদের এর চেয়ে বেশি সংখ্যক আনার প্রয়োজন মানে ব্যবস্থা সংকলন করতে পারি তাহলে হয়তো অন্যান্য মহানগরী দেবে তো সেলিম মালিক আর টিভি ঢাকা সঙ্গীর তুরাক তীরে কাল শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমা এরই মধ্যে দেশ বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ইজতেমায় আসতে শুরু করেছে শুক্রবার বাদ ফজর আমবায়নের মধ্য দিয়েই শুরু হবে সাতান্নতম বিশ্ব ইজতেমা প্রথম পর্বের ইজতেমায় মাওলানা জুবার অনুসারী মুসল্লিরা অংশগ্রহণ করছে তারা ইজতেমা ময়দানে জেলা ভিত্তিক নির্দিষ্ট তাবু অনুসারে অবস্থান নিয়েছে বিদেশি মুসল্লিদের জন্য ময়দানের পশ্চিম পাশে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ইজতেমা ময়দান ছাড়াও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হচ্ছে বিভিন্ন পয়েন্টে রবিবার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে প্রথম পর্বের বিশ্ব ইজতেমা চার দিন বিরতি দিয়ে নয় ফেব্রুয়ারি দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাজেট অনুসারী সাত পন্থী মুসল্লিরা বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে অংশ নেবে এগারো ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে সাতান্নতম বিশ্ব ইজতেমা শেষ হবে বিশ্ব ইজতেমার বিষয়ে আরও জানাতে টঙ্গির তুরাক্তির থেকে যুক্ত হচ্ছেন শাকিবুর রহমান শাকিব প্রস্তুতি কতটা সম্পন্ন হয়েছে এছাড়া মুসল্লি সমাগম সহ বিস্তারিত জানাবেন
ফারিয়া প্রস্তুতি কিন্তু একেবারে শেষ মুসল্লিদের যে আগমন সেই ঠিক কিন্তু এখন চলছে বিভিন্ন জেলা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসল্লিরা আসছেন তাদের যে খিদমারগুলো রয়েছে সেই জায়গাতে তারা চলে যাচ্ছেন এবং প্রতিটি গেটেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ দেয়া হচ্ছে কোন জেলার জন্য কোন জায়গাগুলো বরাদ্দ করা হয়েছে তারা চেষ্টা করছে সেই জায়গাগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের সেই জায়গাতে পৌঁছাতে এবং সেখানে তারা অবস্থান নেবে আপনারা ঠিক মানুষের ঢল দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে কি পরিমাণ মানুষের সমাগম হয়েছে এবারের ইস্তেমাতে ইস্তেমা সফল করতে কর্তৃপক্ষ কিন্তু সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও বিভিন্ন স্থানে তারা অবস্থান নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তারা ঠিক রাখতে চান সেজন্য তারা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের ওয়াচ টাওয়ার বসানো হয়েছে এবং মুসল্লি যারা আসছেন তারা বলছেন যে আল্লাহর সন্তুষ্ট কামনার জন্য নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য দেশের জন্য তারা দোয়া করতে চান এবং এখানে যে বয়ানগুলো দেয়া হবে সেই বয়ানগুলো তারা শুনতে চান এবং ইসলামের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো জেনে তারা তাদের যে দৈনন্দিন জীবন রয়েছে সেই জীবনে তারা কাজে লাগাতে চান আমরা একজন মুসলিমের সাথে একটু কথা বলতে চাই আপনি কখন আসছেন পরিবেশ পরিবেশ কেমন দেখতেছেন জি আলহামদুলিল্লাহ পরিবেশ ভালোই আছে আমরা আরছি কত কোন আছে জায়গার অপেক্ষা দাঁড়ায় আছে পরবর্তীতে রবিবার আখেরি মনোজাতের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্ব শেষ হবে এরপর চার দিনের একটি বিরতি রয়েছে সেই বিরতির পরে আবারও দ্বিতীয় পর্ব মৌলানা সাতপন্থী যারা রয়েছেন তাদের অনুসারীরা আসবেন এবং সেইখানে তারা অংশ নেবেন এবং তার মধ্য দিয়ে কিন্তু এইবারের ইস্তেমার যে সাতান্নতম ইস্তেমা তার সমাপ্তি করবে এবং এগারোটার দিকে ধর্মপতি মন্দির তিনি আসবেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি ব্রিফিং করবেন সেই সংবাদগুলো আপনার মাধ্যমে আমরা পরবর্তীতে দর্শকদেরকে জানাতে পারবো তো এই ছিল আমার কাছে ইস্তেমা ময়দান থেকে সর্বশেষ ফারিয়া আপনাকে ধন্যবাদ এবার মিয়ানমার প্রসঙ্গ মিয়ানমারে দু হাজার একুশ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে জারি থাকা জরুরি অবস্থার মেয়াদ আরও ছ মাস বাড়িয়েছে সামরিক শাসক সামরিক বাহিনী পরিচালিত সংবাদ মাধ্যম মায়াবতী টেলিগ্রাম চ্যানেলে এ তথ্য নিশ্চিত করে দেশের অভ্যন্তরে রক্ত খুয়ে গণতন্ত্রপন্থী বিদ্রোহী তৎপরতা মোকাবেলার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা জান্তা সরকারের শাসন ক্ষমতা পরীক্ষার মুখে পড়ার এই সময়ে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয় মিয়ানমারের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশটিতে সংঘাত সাম্প্রতিক সময় অনেক বেড়েছে জাতিসংঘের তথ্যমতে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে লড়াই সংঘাতে প্রায় বিশ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে সম্প্রতি সেখানে জাতিগত বিদ্রোহীরা গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শহর দখল করছে মিয়ানমারের সেনা ও সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর গোলাগুলিতে কেঁপে উঠছে দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রাম মর্টসেলের বিকট শব্দে নাইকিং চোরের ঘুমধুম ও তুমরুম বেশ কিছু মাটির ঘর ফাটল দেখা দিয়েছে এতে আতঙ্ক বাড়ছে সাধারণ মানুষের মাঝে বান্দরবন থেকে মাহমুদ সাফায়াত হোসেনের তথ্য ছবিতে সায়েদ মাহমুদের রিপোর্টে থাকছে এরই বিস্তারিত ভালো নেই পাহাড়ের বাসিন্দারা কয়েক সপ্তাহ ধরে মিয়ানমারে সেনা ও সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির মধ্যে সংঘর্ষ চলছে গোলাগুলির শব্দ ঘুম কেড়ে নিয়েছে বান্দরবানের ঘুন্দুম তুমরু বাইশফারি গর্জবনিয়া সহ সীমান্ত লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের মর্টার সেলের শব্দ এতই বিকট যে এতে ফাটল দেখা দিয়েছে মাটির বসত ঘরে স্থানীয়রা জানান জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে যাচ্ছে না এদিকে সামনে এসএসসি পরীক্ষা তাই সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই অভিভাবকদের আমাদের লেখাপড়ার ব্যাগান করছে স্কুল কলেজে যেতে বই খায় সীমান্তের গ্রামগুলো অবশ্য নিরাপদ রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন সেক্ষেত্রে বিকল্প কেন্দ্র কি হতে পারে সেই বিষয়গুলো আমরা বিবেচনা নিয়েছি মিয়ানমারের অস্থিরতায় কাঁটাতারের এপারে যেন কেউ ভুক্তভোগী না হয় এমনটাই চাওয়া স্থানীয় বাসিন্দাদের সাইয়েদ মাহমুদ আর টিভি
শীত কমছে উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পঞ্চগড়ে সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 10.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস সকাল থেকে ঘন কুয়াশা নেই তবে উত্তরে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাওয়ায় শীত অনুভূত হচ্ছে এদিকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তাপমাত্রা 8 থেকে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বিরাজ করবে বলে জানিয়েছে তেতুলিয়া আবহাওয়া অফিস চুয়াডাঙ্গাতেও গত কয়েকদিন এর তুলনায় তাপমাত্রা বেড়েছে এতে স্বস্তিতে রয়েছে সাধারণ মানুষ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 16.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস রাজবাড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই ভাই নিহত হয়েছে গালোরাতে দোলতিয়া রাজবাড়ি মহাসড়কের মকবুলের দোকান এলাকায় মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয় একটি ট্রাক এতে মনিরুল ইসলাম মুমিন ও সাইফুল ইসলাম সুমন নিহত হয় আজ তাদের বাড়িতে আরেক ভাইয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল ভাইয়ের বিয়েতে যোগ দিতে গাজীপুর থেকে রাজবাড়ি সদরের কদমতলি গ্রামের বাড়িতে আসছিলেন তারা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের চৌদ্দতম মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল মীর এরশাদ আলী গেল চোদ্দ জানুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মীর এরশাদ আলী উনিশশো সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন পরবর্তী সময়ে তিনি সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সর্বশেষ তিনি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলার মৃতের সংখ্যা সাতাশ হাজারের কাছে পৌঁছেছে হামলায় আহত হয়েছে প্রায় ছেষট্টি হাজার গাজা বিষয়ক ইউএনআরডব্লিউ এর পরিচালক টমাস হোয়াইট বলেছেন খান ইউনিসের স্বাস্থ্যকর্মীরা অঞ্চলটি ছাড়ায় একটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক প্রধান আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে এদিকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের অস্থায়ী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গাজায় যুদ্ধবিরোধীর পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করেছেন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত রিয়াদ মনসুর গাজায় যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর আলোচনা গঠনমূলক বলেছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি সকালে সংবাদ এই পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যানের সংবাদ বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে